Dzień dobry, kochane dzieci. Witam Was na lekcji rytmiki. Na początku podam Wam rozwiązania do poprzedniego testu. Otóż proszę, popatrzcie sobie, jak powinny być zapisane dyktanda rytmiczne. Proszę sobie zrobić klatkę stop, żeby sprawdzić, porównać z tym, co Wy zapisaliście. Prawidłowy zapis liczenia wygląda następująco. I ćwiczenie trzecie. Trzeba było wstawić pauzę daną lukę. Odpowiednią pauzę oczywiście. I również klatka stop i sprawdzamy, porównujemy. A dziś nowa lekcja, nowy temat. Tematem dzisiejszej lekcji jest uzupełnienie ćwierćnutowe. Co to takiego? Otóż uzupełnienie ćwierćnutowe to inaczej uzupełnianie lub też wypełnianie brzmienia, to jest ważne, długich wartości. Brzmienia długich wartości ćwierćnutami. Czyli wypełnianie brzmienia długich wartości ćwierćnutami. Zanim sobie powtórzymy jeszcze nazwy tych długich wartości, to posłuchajcie mniej więcej, jak to może zabrzmieć. Zresztą najpierw, o, zobaczcie tutaj, bo ja to mam rozpisane. Może zauważycie pewną zależność. Czyli najpierw wykonuję długie wartości. Wykonuję długą, długie wartości będę grała na pianinie cyfrowym. Posłuchajcie. dosyć długo y, brzmią, no bo taka jest ich cecha charakterystyczna, a ćwierć nuty będę wykonywała na bębenku. Uwaga! Teraz może przystąpimy do szczegółów. Otóż yy, powtórzymy sobie nazwy długich wartości. To jest półnuta, to jest półnuta z kropką, cała nuta, nuta na pięć miar i cała nuta z kropką. To są długie wartości. I mamy tak. Półnutę inaczej nazywamy długą, długa, półnuta długa. Dlaczego? Dlatego, że ilość sylab w nazwie pokrywa się nam z ilością miar, przez które, które zajmuje w takcie dana nuta. Czyli jeżeli półnuta zajmuje dwie miary taktu, to nazywamy ją długa. Długa, dwie sylaby. Dwie miary. Jeżeli półnuta z kropką zajmuje trzy miary taktu, to nazywamy ją długa z krop. Czyli trzy sylaby, trzy miary. Długa z krop. Jeżeli chodzi o całą nutę, to tutaj nigdy nie było problemu, bo się nam to zgadzało. Pokrywało się nam, ilość sylab się pokrywała z ilością miar w tak, taktu. Cała nuta, cztery miary i cztery sylaby. Tak? Cztery miary, cztery sylaby. W przypadku nuty na pięć miar, nuta na pięć miar, pięć sylab, pięć miar wypełnia. Cała nuta z kropką. Cała nuta z kropką. Sześć sylab, sześć Miar taktu wypełnia cała nuta z kropką. Czyli jeszcze raz. Długa, długa skrop, cała nuta, 
nuta na 5 miar oraz cała nuta z kropką. Teraz posłuchajcie, jak, w jaki sposób praktycznie będzie wypełnione brzmienie pół nuty jedną ćwierćnutą, no bo nie da się inaczej. Na raz będzie wykonywana pół nuta, a jej brzmienie, czyli druga miara, będzie wypełniona ćwierćnutą. Posłuchamy. Przejdziemy sobie do uzupełnienia ćwierćnutowego półnuty z kropką. Półnuta z kropką wypełnia trzy miary taktu. Na raz będę wykonywała właśnie tę długą wartość, a pozostałe miary, czyli, czyli to jej brzmienie, o mogę sobie tu jeszcze taką delikatną smużeczkę narysować, która będzie symbolizowała to brzmienie. Czasami się tak, tak jak, jak zapach się ciągnie na przykład, albo jak welon za panną młodą. O, taka smużeczka. I to brzmienie będzie wy, wypełnione w tym przypadku dwiema ćwierćnutami. Posłuchajcie. Długa skrop. Długa skrop. Długa. wypełnione są ćwierćnutami. Dwa, trzy, dwa, trzy, dwa, trzy, dwa, trzy. Mhm. W przypadku całej nuty na raz będę wykonywała całą nutę, a drugą i trzecią i czwartą miarę Czyli jej brzmienie o, będę, wy, będę wypełniała ćwierćnutami. Posłuchajcie. Cała nuta. Cała nuta. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, trzy, cztery. Na raz. Pozostałe miary wypełniam ćwierćnutami. I przechodzę dalej do Nuty na 5 miar, czyli na raz będę wykonywała nutę na 5 miar. Pozostałe miary taktu, czyli brzmienie tej nuty, będę wykonywała, będę uzupełniała ćwierć nutami. Posłuchamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. Jeszcze została nam do uzupełnienia ćwierć nutami cała nuta z kropką. Czyli na raz wykonuję całą nutę z kropką, a pozostałe miary wypełniam, czyli brz jej brzmienie. O, znowu sobie tutaj 
to co wybrzmiewa, wypełniam ćwierćdziotami. Czyli skoro cała nuta z kropką ma 6 miar, no to muszę policzyć do 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Myślę, że już wszyscy zrozumieli, na czym polega zjawisko uzupełnienia ćwierć nutowego długich wartości. Czyli to nic innego jak wypełnianie, wypełnianie brzmienia długich wartości ćwierć nutami. I zapis tego jest następujący. Jest pewna zależność, jest pewna reguła, w jaki sposób to robimy. Otóż zobaczcie, pod każdą długą wartością wpisujemy pauzę ćwierćnutową. Bo ja nie grałam tak, żeby nie dałabym nawet... Znaczy, no, ja akurat bym, bym nie dała rady, ale w ten sposób tego, tego się nie robi, że jednocześnie... o jednocześnie wykonuję i długą wartość i uzupełnienie tylko najpierw grałam najpierw a potem uzupełnienie długa wartość i uzupełnienie albo dwa, trzy, cztery, pięć od wartości zależy Od tego, jaką wartość wykonuje, zależy ilość yy, ćwierćnut, którymi ona jest uzupełniana. No i w przypadku półnuty, która yy, brzmi przez dwie miary taktu, tą drugą miarę wypełniamy ćwierćnutą. Czyli jeżeli półnuta brzmi przez dwie miary, wypełniona ona jest tylko jedną ćwierćnutą. Pod półnutą wpisujemy pauzę ćwierćnutową i wypełniamy ją ćwierćnutą. W przypadku półnuty z kropką, która brzmi przez trzy miary, pod nutą wpisujemy pauzę ćwierćnutową i uzupełniamy ją dwiema ćwierćnutami. <śmiech> Czyli to tak jakby trzy odjąć jeden, trzy minus pierwsza równa się dwa. I znowu czteromiarowa nuta minus pierwsza miara wypełniona jest ona trzema ćwierćnutami. Druga, trzecia i czwarta miara jest wypełniona. Tutaj na raz wykonuję nutę na pięć miar, na raz, a na dwa, trzy, cztery, pięć wypełniam ćwierćnutami. Na raz wykonywana jest cała nuta z kropką, to znaczy, że tutaj uzupełnienie na raz nie wykonuje w pierwszej mierze uzupełnienia. Uzupełniam, tak jak zresztą to jest w nazwa, to jest uzupełnienie brzmienia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięcioma ćwierćnutami. Mhm. Czyli uzupełniam brzmienie, brzmienie. I proszę przepisać sobie lekcję. Na następnych zajęciach będziemy się uczyć piosenki o uzupełnieniu ćwierćnutowym. Myślę, że dzięki piosence utrwalicie sobie i nauczycie się już całkiem na pamięć w naturalny sposób tej definicji, że uzupełnienie ćwierćnutowe to inaczej Uzupełnianie bądź też wypełnianie brzmienia długich wartości rytmicznych ćwierć nutami. Ale póki co, dziś lekcja szósta 
i do przepisania jest to, co jest do przepisania. Dziękuję bardzo Wam serdecznie za lekcję. Do widzenia.